ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਤਾਬ ਖਾਲਸਤਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਗ 11ਵਾਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 288 ਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵਿਦਾਂਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚਰਖੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਵੀਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾਈਅਤ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਅਜਿਹਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਆਚਰਣਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਰਜੇ ਮਸੀਤਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗੁਰਮਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਵੰਸੀ ਮਨੁੱਖ ਹਿੱਤ ਅਕਾਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਧੀਨ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਰੰਭੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਗੁਰਮਤ ਧਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ
ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤ ਨੇ ਵੀ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਲਈ ਦੇਵ ਨਾਗਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਲਿਪੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੱਥ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਤਪਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਧਰਮ ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਫਰਕੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਨਿਆਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸੁੱਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਸਲ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਣੈਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਜਰ ਖਰੀਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਸਵੈ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਣਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਜ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੋਬਿਰਤਕ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਡਾਇਲੈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ 
ਨਾ ਅਹਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਆਨ ਏਅਰ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਰੋਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਤੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨ ਕਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਿਆਰੇ ਤੇ ਖੱਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਔਨ 에ਅਰ ਲਾਈਵ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਪੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸ਼ਰੀਆਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਡਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਸਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ ਐਂਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਭਿਅਕ ਅਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੱਸੀ ਪੰਜਾਬੀਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਉੱਭਰ ਆਈ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਫਨ ਸਿਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੁਕੜੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਤੀ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿਓ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੰਮ ਪਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਨੈਸਰਗਿਕ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦ
ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰਕਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਲੋਕ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਿਰਤ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਭਲਾ ਦੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਅਕਿਰਤ ਘੰਟਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਂਦ ਅਣਖ ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਗੋੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਗਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਗੋੜੇ ਅਤੇ ਆਕੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀਣਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹਨ ਉਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਯਤੀਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਅਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਢਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਗੁੰਮਾ ਦੇ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇੱਕ ਨਪੁੰਸਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਪਤਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਦਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਮਸਨੂਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਗਰਭਾਦਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਗੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਆਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਟੂਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੁੰਗਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਤ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਗ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ ਕੇਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਆਚਰਣ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਖਾਲਸਤਾਈਤਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨਮਈ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਡਰਾਪਣ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਰੂਪ ਖਾਸ ਮੌਲਿਕ ਦਿੱਖ ਤੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਾਲੀ ਬੰਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਗੁਣ ਤੱਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨਾ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਲਿਕ ਬੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਮਾਨਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਣ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਇਸ ਅਡਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚਲੀ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਨਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਰਜੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੁਭਾਵਕ 
ਇਹਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਡਰੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਰਫੁੱਲੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਖਾਲਸਤਾਈਤਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਮਰਿਆਦਤ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਧਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਰੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਅਨੁਰੂਪ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੰਦਰੂ ਕਾਰਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਤ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੰਦਰੂ ਕਾਰਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਹੰਦਰੂ ਸੁਖਦਾਈ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਆਤਮਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਮਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਂਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਰੂਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇੰਜ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਝ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਰੂਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਪੜ ਕੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਜ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਡੂੰਗੀ ਚੁੱਬੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ 14ਵੀਂ ਸਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੋਹਿੰਦ ਜੋਦੜੋ ਹੜੱਪਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰੀਅਨ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਦਾ
ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਤੱਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨੂ ਅਤੇ ਚਾਣਕਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਲਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਇਹ ਉੱਲਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਪਰ 1984 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਨ ਲਾਭ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣਧਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਬਣਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਣਖੀਲਾ ਦਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵੰਤਤਾ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਗੁਰਮਤ ਹੈ 14ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਥੜਕੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਛੜੇਵਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਦਰਸਲ ਇਸ ਨੇ ਵੇਕਲੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਨਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਾਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਗੁਰਮਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਗੀਆਨਾ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਵੈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਵੈ ਦਿਖ ਨਾ
ਧਰਮ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬਚਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਮਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਖਾਸੇ ਦੇ ਇਸ ਔਗਣ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਧੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦੁਰ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਚਰਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵਾਤ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਇਸ ਆਚਰਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਵੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਆਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਅਤੇ ਗਿੱਦੇ ਪੰਗੜੇ ਤੇ ਹੀ ਜੜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੇਡੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਕੇ ਅਖੌਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੰਧ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਹੀਣਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਅਰਥੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਜ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਭਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲਪ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਉੱਲਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆਚਰਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗੋਪੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਕ੍ਰੀੜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਸਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਗੁਰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਆਚਰਣਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਪਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਰਸਾਇਆ ਆਚਰਣ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਤ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਿਪੀ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਗੁਰਮਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਸਿਆ ਹੈ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਡਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਿ ਭੰਗ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ 
ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸ਼ਚਰਜ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਤੌਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਜਾਤ ਵੰਡ ਨਸਲ ਵੰਡ ਰੰਗ ਵੰਡ ਜਾਂ ਖਿੱਤਾ ਵੰਡ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ਇੱਕਸਾਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ ਇਹੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਥਿਰਕਨ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਿਉਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੂੜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਤੌਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਗੁਰਮਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਦ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅੱਡਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘਾੜਦੀ ਹੈ ਦਰਸਲ ਮਨੁੱਖ ਤਤ ਪੜਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜਕੀਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਚਾਲ ਜਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਚਾਲ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਡਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਪ ਕਲਚਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇਜ਼ ਦਾ ਨਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਪ ਦੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕਸ ਭਰਪੂਰ ਯੂਰਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਫਟਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਅਸਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯਕਦਮ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਗਏ ਪੂਰਬੀਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਦਿ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਮਨਮਤ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਸੈਕੂਲਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਪਛਾਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖੀ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵ ਜੰਮੇ ਤਤ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਦ ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਥੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਗੁਰਮਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਧਿਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਵੈ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਵ